Oggi è un momento molto importante di ricordo di una figura come Gino Baratta di grande importanza per la cultura mantovana, quindi per, per Mantova è un momento importantissimo perché eh, si riesce a ricordare la figura di un uomo di grande capacità multiculturale e che ha dato il nome a questa biblioteca che ne porta le stesse caratteristiche, cioè come sapete è una biblioteca questa multiculturale, non sono presenti solo testi antichi e moderni, ma c'è presente una mediateca importantissima, una, una raccolta di fotografie incredibili, raccolte di materiali eh, vari eh, e quindi questo dimostra quanto il nome, e, che ricorda naturalmente la figura di Gino Baratta, sia azzeccato per questa biblioteca. Questa è la cosa credo fondamentale che permette non solo di ricordare la figura importante di Gino Baratta, ma anche di tramite questa sua esperienza di, tra, di trascinarla all'interno della biblioteca e quindi di mandarla al futuro per le generazioni dei nostri cittadini. Insieme avevano raccolto in volume gli scritti di Osvaldo Vicini, dando all'antologia un titolo, Errante, Erotico, Eretico. Siamo molto contente dell'iniziativa che oggi si tiene è nelle due biblioteche più importanti di Mantova proprio per il ricordo del papà e la cosa che più colpisce è, sono i 30 anni, cioè a 30 anni dalla sua morte ancora oggi il papà sembra vivo come se fosse qui con noi. Siamo grati a questi personaggi, a Gino in particolare, perché non ci hanno mai permesso di fermarci sui risultati facili, sui primi successi che avevamo, quando una cosa ti sembrava troppo soddisfacente cambiare, perché bisognava ricercare qualche cosa di nuovo. Noi andavamo in vacanza e Gino veniva su con la sua valigia di libri e poi noi potevamo girargli intorno quanto volevamo che lui comunque leggeva e studiava. Credo che sia da sottolineare questa, eh, come dire, questa ostinazione proprio. Si tratta di una straordinaria figura di intellettuale mantovano scomparso molto giovane, già 30 anni fa, all'età di 52 anni, e che però ha lasciato un segno molto concreto nella memoria, nella mente, nel lavoro, negli allievi che ha avuto nel corso della sua vita scolastica ma nel corso della sua vita culturale segnata da tanto impegno e tanta generosità. Oggi qui abbiamo, presentiamo un libro di suoi scritti sull'arte, sull sono scritti eh, sempre di arte e letteratura, eh, di iniziative espositive fatte presso la galleria eh, Libreria Inaudi di Mantova, gestita da Alberto Bernardelli.